హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అడ్వైజ్ ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషలీ ప్రస్తుతం గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యి ఇంజనీరింగ్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఎక్కువగా బాధపడేది ఎక్కువగా ఆలోచించేది నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి నేను ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి అంటే మన కళాశాలలు లేదా మన స్కూల్స్లో ఇంగ్లీష్ చెప్పట్లేదండి చెప్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఇంగ్లీష్ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉంటుంది స్కూల్ లెవెల్ నుంచి చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ని ప్రతి సంవత్సరం కనీసం థర్టీ ఫార్టీ లేదా సిక్స్టీ పీరియడ్స్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం ఆ పీరియడ్స్లో ప్రతి వారంలో మూడు పీరియడ్స్ ఒప్పున ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూర్చొని డీటెయిల్డ్ నాన్ డీటెయిల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇవన్నీ చదివి ఎగ్జామ్స్ రాసి మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా బయటకు వస్తే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోతున్నారు ఈ సమస్య చాలామంది అనుకుంటారు గ్రామాల్లో మాత్రమే ఉందని గ్రామాల్లో కాదండి పట్టణాల్లోనూ ఇంకా చెప్పాలంటే నగరాల్లో కూడా ఉంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎక్కడ లేని భయం ఇంగ్లీష్ రాక కొంతమంది మాట్లాడకపోతే నేను మాట్లాడే దాంట్లో ఏమన్నా తప్పులు వస్తేమో ఈ తప్పులు విని ఎదుటి వాళ్ళు ఏమో అని అనుకుంటారేమో ఎందుకు వచ్చిన గొడవ నాకు తెలుగు వచ్చు కదా నీకు కూడా తెలుగు వచ్చు కదా ఇద్దరం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాంలే ఇంగ్లీష్ తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు ఈ తర్వాత 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 అనేది ఎప్పటివరకు అంటే ఒక రెండు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళి అక్కడ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అద్భుతంగా ఉండి టెక్నికల్ స్కిల్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉండి కేవలం వాళ్ళకున్న సబ్జెక్ట్ని టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి కుదరక ఆ ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి రాక ఇంటర్వ్యూలోనో జీడీలోనో లేదా జాబ్ సెషన్లోనో ఫెయిల్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిస్తారు అప్పుడు చింతిస్తారు అరే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే బాగుండేదేమో ఇంగ్లీష్లో ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే బాగుండేదేమో నా ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే బాగుండేదేమో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే బాగుండేదేమో ఆలోచిస్తారు కానీ అది అప్పటికే లేటు ఎందుకంటే ఒక కంపెనీకి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి రిజెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చారంటే మరలా అదే కంపెనీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే కొన్ని కంపెనీస్కి మూడు నెలలు కొన్ని కంపెనీస్కి ఆరు నెలలు కూడా మరలా రెండోసారి వెళ్ళడానికి కుదరదు అంటే మనం తెలిసి తెలియని జ్ఞానంతో సరిగ్గా ఆన్సర్ చెప్పడం రానప్పుడు హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే స్థాయిలో కమ్యూనికేషన్ లేకుండా కంపెనీస్కి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళి ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో మనం ఫెయిల్ అయ్యి వచ్చామంటే ఒక అవకాశాన్ని ఆరు నెలల పాటు మనం కోల్పోతున్నట్టు లెక్క ఇంత ప్రాధాన్యత ఉన్న ఈ ఇంగ్లీష్కి ఇంత ప్రాధాన్యత ఉన్న ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అసలు ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎందుకు తడబడుతున్నారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అంటే అది నిలబడి మాట్లాడడం అంటే పది మంది ముందు మాట్లాడమంటే లేదా కొత్త వాళ్ళ ముందు మాట్లాడమంటే లేదా ఇంటర్వ్యూ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైనా మాట్లాడమంటే ఎందుకు అంత భయపడిపోతున్నారో ఈ వీడియోలో చూద్దాం నేను గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈ ట్రైనింగ్లో ఉండి ఈ ఫార్ములా నుంచి కొన్ని లక్షల మంది మేము ట్రైన్ చేసాం మాకున్న అనుభవాలు మాకు వస్తున్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు పడుతున్న ఇబ్బందులు వాళ్ళ ద్వారా మాకు అర్థమైన కొన్ని విషయాలు మీ ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటాం రెడీనా మరి చూద్దాం ఒక వ్యక్తి జనరల్గా ఒక విలేజ్లోనో టౌన్లోనో ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే ఒక డిగ్రీ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు అంటే మొట్టమొదటి కారణం తనకి తన చుట్టూ మాట్లాడే ఎన్వాన్మెంట్ లేకపోవడమే మీరు కాలేజెస్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ పరంగా నేర్చుకుంటున్నారు అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదువులు ఉంటున్నాయి వాళ్ళ చాలా వరకు మీరు ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి బీ ఫార్మసీ తీసుకోండి ఈవెన్ చాలా చోట్ల బీఎస్సీ కోర్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది కానీ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారంటే నేను మాట్లాడితే ఏమైనా తప్పులు వస్తేనే భయంతో వాళ్ళు మాట్లాడరు అలాగే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వాళ్ళల్లో ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ ఉంటుంది నేనే ఎందుకు ముందు మాట్లాడాలి ఎవరైనా మాట్లాడితే నేను చూద్దాము దాంతోపాటు మనకు కూడా ఇందాక ముందు చెప్పిన మాటగా ఆ సపోర్టివ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లేదు ప్రతి కాలేజీలో నేను దాదాపు ఒక ఏడు వందల డెబ్బై ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు తిరిగి ఉంటా ప్రతి కాలేజీలో ఒక ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ స్టాఫ్ ఉంటారు కానీ వీళ్ళంతా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా కాసులు నుంచి బయటకు వస్తే షెల్ వీ గో అవుట్ అని అనరు ఎరమామా బయటకు వెళ్దామా వీఆర్ హ్యాపీ టు స్పీక్ ఇన్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఇనిషియేట్ తీసుకొని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా కామెంట్ చేస్తారు అబ్బో ఏంట్రా ఎక్కువ చేస్తున్నావు నీ గొడవ వచ్చేయండి ఇంగ్లీష్ ఎవరే సో నెక్స్ట్ మూమెంట్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు భయపడతారు సో మొట్టమొదటి కారణం మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్
కంప్లీట్ గ్రామర్ వచ్చి ఉండాలి అఫ్ కోర్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి గ్రామర్ అవసరమే బట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టడానికి గ్రామర్ ఉంటేనే కాదు జీరో పర్సంటేజ్ గ్రామర్ తెలిసిన రోజును కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మొదలెట్టవచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం రోజు చేసే పనుల్లో ఇక్కడికి రా అక్కడ కూర్చో నాతో మాట్లాడు ఇవన్నీ మనం కమాండ్స్ లేదా సజెషన్స్ అంటాం ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉంటాం పొద్దున చంద్ర ఇక్కడికి రా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం మనం కమ్ హియర్ ఇక్కడ కూర్చో సిట్ హియర్ ఒకసారి లేవు స్టాండ్ వన్స్ నాత్ విను లిజన్ టు మీ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినాయి ఫస్ట్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తనతో పాటు తను అర్థం చేసుకున్న స్నేహితుడు లేదా తన అంత తప తపనున్న వ్యక్తితోటి రోజు ము మొట్ట ఒక రోజంతా తను ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నాడో ఈ సజెషన్స్ ప్లస్ కమాండ్స్ని ఒక రోజంతా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ప్రయత్నిస్తే తనకు చాలా వరకు తను స్వరం తను ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్లో వింటున్నాడో తనకు ఆ భయం పోతుంది తనకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది నేను మాట్లాడగలని నేను ముందే చెప్పినట్టుగా గ్రామర్ గురించి ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారో వాళ్ళు మాట్లాడలేరు గ్రామర్ ఈజ్ నథింగ్ సో ఇంపార్టెంట్ టు స్టార్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడడానికి లేదా నిమిషాల తరబడి ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడడానికి నో నీడ్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ గ్రామర్ బట్ టు స్టార్ట్ ఇనీషియలీ నో నీడ్ ఆఫ్ గ్రామర్ సో ఫస్ట్ నాకు గ్రామర్ రాకపోవటం వల్ల నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోతున్నాను పక్కన పెడదాం సో సజెషన్స్ చెప్పొచ్చు అదే ఒక హాఫ్ డే తర్వాత లేదా నెక్స్ట్ డేను నెగిటివ్ కమెంట్స్ అంటాం చెయ్యొద్దు అని చెప్పడానికి ఇక్కడికి రా అన్నా నేను కమ్ హియర్ రావద్దు డోంట్ కమ్ హియర్ విను అన్న లెసన్ టు మీ వినవద్దు డోంట్ లెసన్ టు మీ ఆ పుస్తకం తీసుకోవద్దు డోంట్ టేక్ ద బుక్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు డోంట్ డిస్టర్బ్ ఇవి కూడా వాడచ్చు మీకు తెలిసా అండి ఒక విషయం కేవలం ఒక మనిషి రోజులో సజెషన్స్ నెగిటివ్ సజెషన్స్ అది కమాండ్స్ లేదా నెగిటివ్ కమాండ్స్ వీటి ద్వారానే థర్టీ పర్సెంటేజ్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు అంటే ఈ ఒక్క చిన్న టెక్నిక్ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్లో మనం థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు సో చాలామంది అనుకున్నట్టు గ్రామర్ లేదా కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఉంటేనే కాదు సో ఇది మొదటి స్టెప్ సో దీన్ని ఎప్పుడైతే మీరు ఒక టూ డేస్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేశారో ఇమీడియట్గా మిమ్మల్ని ఎవరో ఒకరు విమర్శించవచ్చు లేదా ఆఫ్ చేయొచ్చు కానీ వెనక తిరగొద్దు ఆగొద్దు ఎందుకంటే మీ లక్ష్యం ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడా తడబడకుండా భయపడకుండా తెలుగులో మాట్లాడినంత స్పష్టంగా మాట్లాడాలని మీరు నిజంగా బలంగా కోరుకున్నట్టయితే ఆఫ్ చేయొద్దు ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అలానే మాట్లాడుతూ ఉండండి ఈ లోపల మీరు ఏ అయితే పదాలు కొన్ని పదాలు తెలియని పదాలు కూడా వస్తాయి అవి తెలుగులోనే గుర్తొస్తాయి ఇంగ్లీష్లో రాదు రెండవ స్టెప్గా ఈ లిస్ట్ అంతా మీరు ఏదైతే పదాలు నేర్చుకొని ఎప్పుడో నేర్చుకొని మర్చిపోయారో నేర్చుకోకుండా ఉన్నారో అవి తెలుగులో ప్రిపేర్ చేయండి వాటికి ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోండి చాలామంది అనుకున్నట్టు గ్రామర్ కన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాక్చువల్ ఒకాబులరీ మన నిత్య జీవితంలో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏవైతే పనులు చేస్తున్నామో ఏదైతే వస్తువులు చూస్తున్నామో ఏదైతే పేర్లను మనం తెలుగులో ఉపయోగిస్తున్నామో అవన్నీ ఇంగ్లీష్లో తెలిసి ఉన్నాడు తెలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడతాం ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో గ్రామర్ మీకు గ్రామర్ తెలియకపోతే ఈజ్ ప్లేస్లో వజన పెడతారు కానీ ప్రపంచంలో ఆ వర్డ్ తెలియకపోతే అక్కడ ఆగిపోతుంది మీరు ఇప్పుడు గోంగూర తీసుకురా అని చెప్పాలి చాలామందికి గోంగూరని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో తెలియదు సో యూ బ్రింగ్ అంటావు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి అది గుర్తుకు రాదు అలా అంటే మన కామన్ మ్యాన్ మీ టెక్నికల్ వర్డ్స్ అవసరం లేదు మీ సబ్జెక్ట్ పదాలు అవసరం లేదు నిత్య జీవితంలో ఒక మనిషి ప్రొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎలాంటి పదాలు తిరుగులో వాడతామో అవన్నీ ఇంగ్లీష్లో తెలిసి ఉండాలి ఆ పదాలని ఏ పదాలు తెలుసు ఏ పదాలు తెలియదు వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తూ తెలియని పదాలని రాసుకొని నేర్చుకోవడం రెండో స్టెప్ మిగతా స్టెప్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ అడ్వైస్ చూశారు కదా వీడియో మీకు ఇంకేమైనా సజెషన్స్ కానీ ఇంకా డౌట్స్ కానీ లేదు మాకు పలానా సబ్జెక్ట్ మీద పలానా టాపిక్ మీద మోర్ వీడియోస్ కావాలంటే కింద కామెంట్స్లో టైప్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ కామెంట్స్ పట్టించుకుంటాం మీ సజెషన్ పట్టించుకొని మీకు కావాల్సింది అందించడం మేము రెడీగా ఉన్నాం అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్